Ouvi agora há pouco as palavras do líder do governo aqui no Senado Federal e não poderia deixar de também fazer minhas colocações, porque eu creio que o papel, acredito piamente que o papel da oposição é principalmente nesse momento, deixar as coisas bem claras e deixar transparente esse debate para que não fique e não pare nenhuma dúvida nas pessoas nesse momento tão conturbado da vida é, política nacional. O presidente, o, o, o líder do governo aqui, agora há pouco, tentou colocar em dúvida a legitimidade do impeachment por este está sendo conduzido na Câmara sobre a batuta do presidente Eduardo Cunha. Senhor presidente, tem visto também aqui o debate de que o, o, o rito da, do impeachment da presidente Dilma corre numa velocidade e o do presidente da Câmara de outro. E é bom que a gente deixe isso claro, são ritos diferentes e liturgias diferentes. Portanto, é, esse é o fato de que um demora mais que o outro. Mas não vou entrar nessas filigranas. O caso é que o fato de um juiz estar conduzindo o caso e esse juiz eventualmente está respondendo por um crime, de nada tem a ver e, ou tem a ligação com a conduta do réu que está sendo julgado naquele caso. Então, não podemos confundir, cada um responde pelos seus atos. O caso impeachment é uma coisa e o caso Eduardo Cunha é outra. Com certeza, ambos vão responder aos processos a que estão sendo submetidos e a Justiça e o Congresso Nacional é quem vai dizer o que cada um vai receber como pena ou não. Ambos, de repente, na condução do processo, poderão até vir ser absolvidos e permanecerem em seus cargos. Então, é só para deixar claro que o fato de ser Eduardo Cunha o condutor desse processo em nada deslegitima o instrumento é, legítimo constitucional, que é o impeachment. Dizer que existe uma trama pelas costas dos brasileiros, sendo urdida pelo PMDB e pelas pessoas que apoiam o impeachment e pelos congressistas, também não é uma verdade. Temos que deixar isso bem claro. O trama é bem verdade, nós notamos que estava havendo pelas costas dos brasileiros, foi essas gravações que chegaram à tona, isso sim, mostrava que havia uma, uma trama muito forte no sentido de fazer obstrução da justiça, inclusive com a participação da senhora presidente da República, dos seus ministros, isso tudo aqui confirmado, inclusive pelo ex-líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, e também pelas gravações. Agora, para mim, a acusação mais grave, e essa é preocupante, é já a postura, porque como o Partido dos Trabalhadores já percebeu que esse governo é, já caiu e tem data de validade para isso, já começa a fazer o pós-governo. E eu vi aqui o líder do governo dizer que existe um acordão para tirar programas sociais, para acabar com a indústria nacional e implantar privatizações. Não existe acordão algum, algum, isso já está acontecendo, isso já está acontecendo. As privatizações já são a realidade, e não vou entrar no mérito se são boas ou más, mas o fato é que o PT criticou tanto e as está fazendo. E em determinados casos, por exemplo, de rodovias que o governo não tem como fazer, está sendo em alguns casos, muitos, muitos deles, casos de sucesso. Dizer que existe um complô neoliberal... Primeiro que temos que desmistificar, nem existe essa, esse sistema chamado neoliberal, não existe essa, essa linha, existe um, uma rotulagem chamada liberal, existe o liberalismo. Eu não conheço um escritor, um economista, um doutor que tenha escrito um livro sobre a teoria neoliberal. Isso foi uma construção que faz parte dessa rotulagem para tentar desconstruir alguém que... E já concluindo, senhor presidente, passo a dizer, e faço novamente aqui, repito as palavras, repiso as palavras da senadora Ana Amélia, que essa construção muito bem urdida e provavelmente feita por algum é, discípulo do João Santana, de que o impeachment é golpe, e ontem nós tratamos desse tema, ele, ele cola bem e fala muito, e soa como música aos ouvidos de quem defende o governo, das pessoas que, nesse momento, estão mobilizadas para o governo, ou por estarem aparelhadas pelo, em algum sindicato, ou por defender, ou por ser membro do partido, enfim. 
o certo é que precisava de algum, alguma, alguma, algum tema, algum mote para que essas pessoas permaneçam unidas e esse tema, essa construção de que impeachment é golpe, realmente ela, so, ela veio ser esse amálgama, esse cimento para construir essa união em torno, em torno da, da, do projeto do Partido dos Trabalhadores. Mas a grande verdade é que não se sustenta é tanto é que tentaram fazer essa mesma construção quando houve o afastamento do Fernando Lugo ali no Paraguai. Disseram que era um golpe, hoje o Paraguai, senador Crivella, o Paraguai hoje está com a sua economia em ebulição. Boa parte do nossa, das nossas indústrias e empresas estão indo para o Paraguai porque a economia está realmente, como diz a presidente Dilma, está bombando, está bombando no sentido positivo da palavra. Esse foi o legado do chamado golpe, entre aspas, que houve no Paraguai. Na verdade, ali o que houve foi também as instituições e a democracia em plena ebulição, as instituições acabaram afastando, dentro do processo legal, a, o presidente do Paraguai. Aqui caminha para o mesmo caminho. Agora, é óbvio, é natural e não podemos é, tirar o direito de quem defende o governo tentar fazer essas construções. Agora, cabe à oposição, e eu conclamo a oposição, para que possamos nos fazer mais presente aqui no plenário para fazer esse debate, porque senão fica só a fala do governo e o secretário do Rito já dizia, não é? Uma mentira dita mil vezes acaba virando verdade. Muito obrigado, senhor presidente.